हेलो मित्रों कैसे हैं आप स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने स्टडी चैनल में जैसा कि आपको मित्रों पता है हमने मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट कर रखे हैं और हम स्कूल मैनेजमेंट के अब तक चार मॉडल टेस्ट पेपर कर चुके हैं ठीक है होप आपने पुराने वीडियोस देख लिए होंगे इससे पहले हमने पूरे अपने जितना भी हमारा आर स्कूल मैनेजमेंट का सिलेबस था इसे फोर्टीन चैप्टर में डिवाइड करके सारे वीडियोज़ कम्प्लीट किए हैं उसके बाद हर एक टॉपिक के हमने क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट करी थी वो भी कम्प्लीट हो चुके हैं तो पहले आप वीडियो देखें उसके बाद हर एक टॉपिक के अलग अलग जो क्वेश्चन सीरीज दी हुई हैं उन्हें अटेंड करें मित्रों उसके बाद ही आप मॉडल टेस्ट पेपर करें देखिए तैयारी का कोई टाइम नहीं होता है कि डेट आए तो ही तैयारी की जाए ठीक है और आज हम अपने लगातार तीन मॉडल टेस्ट पेपर इसी एक वीडियो में करेंगे यानी फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट चार मॉडल टेस्ट पेपर हम इसी एक वीडियो में कम्प्लीट करेंगे ठीक है मित्रों हर एक मॉडल टेस्ट पेपर में पंद्रह क्वेश्चन होंगे और अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है तो देखिए मित्रों बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा क्वेश्चन था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में स्थित है मित्रों प्रारंभिक शिक्षा की अवधि क्या है आठ वर्ष की अवधि होती है मित्रों क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान किस संस्थान के अधीन संचालित है तो ये एन के अधीन संचालित है मित्रों राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल को कब प्रारंभ किया गया था एक जनवरी नाइनटीन को ठीक है मैंने आपको बताया था अधिशंसा पारित हुई थी उनतीस दिसंबर 1973 को और शुरू हो गया था एक जनवरी 1974 को एक शैक्षणिक सत्र में शिवरा शिक्षा विभाग राजस्थान में कितने अंक प्रकाशित होते हैं तो 11 अंक प्रकाशित होते हैं मित्रों ध्यान रखें न्यूपा की स्थापना कब की गई थी 2006 में की गई थी डाइस कोड कितने अंकों का होता है तो ग्यारह अंकों का होता है मित्रों बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है बैक टू स्कूल का संबंध किस राष्ट्रीय कार्यक्रम से है तो बैक टू स्कूल का संबंध मतलब मित्रों एस एस समसा रमसा इन सभी से बैक टू स्कूल का संबंध है पी ओ सी 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 मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया है तो ये हैंनरी फेफॉल के द्वारा तैयार किया गया है मित्रों पी ओ सी 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 प्लानिंग ठीक है ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन कंट्रोल ठीक है एंड ये सारा जो है ये आ, ये हैंनरी फेफॉल के द्वारा तैयार किया गया था शिक्षा के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च संगठन कौन सा है तो एम एच आर डी है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट नाइनटीन में इसकी स्थापना हुई थी और राजीव गांधी के प्रयास से हुई थी विद्यालय का हृदय किसे कहा गया है तो पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा गया है राजस्थान में कहाँ कहाँ पर राजकीय उच्च संस्थान स्थित हैं तो बीकानेर और अजमेर में स्थित है मित्रों नेक्स्ट देखें माध्यमिक स्तर पर गार्गी पुरस्कार की योजना कब प्रारंभ की गई थी तो नाइनटीन में शुरू की गई थी मित्रों उन्नीस में मिलिट्री स्कूल का आदर्श वाक्य क्या है शीलम परम भूषणम जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है तो हैंनरी फ्योल ठीक है मित्रों नेक्स्ट देखिए आप अब ये मॉडल पेपर फाइव हमारा कंप्लीट हो चुका है मित्रों अब हम देख रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर सिक्स ठीक है मित्रों आप एक दो बार पॉज करके देखें आराम से है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स का पहला क्वेश्चन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता कौन प्रदान करता है तो देखिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय मित्रों ठीक है नेक्स्ट देखें स्कूल प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं अभिभावक होते हैं आपको बताया था मैंने और सचिव हेड मिनिस्टर होता है राजस्थान में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को कौन सी संस्था मान्यता प्रदान करती है तो माध्यमिक शिक्षा परिषद ये होती है मान्यता प्रदान करती है मित्रों सत्र दो हज़ार में राजस्थान की राज्य के विद्यालयों की कक्षा नौ की बालिकाओं को कितनी साइकिलें वितरित की गई हैं तीन लाख वैसे इस डेटा पर क्वेश्चन कम बनते हैं फिर भी ध्यान रखें तीन लाख अब देखें आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्वामी विवेकानंद राज्य के मॉडल स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष विद्यालय पत्रिका को प्रकाशन किया जाता है प्रवाह प्रवाह नाम की प्रतिवर्ष ये जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है ये प्रवाह नाम की पत्रिका का प्रकाशन करते हैं निम्न संस्थानों को स्थानों से मिलाइए देखिए प्रवर्तिक शिक्षा निदेशालय है ना तो प्रवर्तिक शिक्षा निदेशालय मित्रों जोधपुर में है प्रवर्तिक मतलब होता है आई यानी तकनीकी वाले ठीक है मित्रों और नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षा निदेशालय तो ये जयपुर में ही है मित्रों ठीक है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अजमेर में है मित्रों तो यहाँ ए आ जाएगा लिखा हुआ भी है और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है यानी कि यहाँ सी आएगा तो डी बी ए सी ठीक है हम देख रहे थे ये ऑप्शन कहाँ आ रहा है डी बी ए सी देखिए यहाँ पर नंबर से रखा है है ना हाँ तो वही है चार दो एक तीन ठीक है मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया का अंग क्या है तो विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया का अंग क्या है मित्रों नियोजन संगठन नियंत्रण ये सभी विद्यालय प्रक्रिया के अंग होते हैं ठीक है मित्रों तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सभी एसएमसी में न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य किसे बनाया जाता है माता पिता या संरक्षक को बनाया जाता है तीन चौथाई सदस्य मित्रों ठीक है 
राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित किए हैं वे क्या कहलाते हैं देखिए स्वामी विवेकानंद राज्य के मॉडल स्कूल कहलाते थे ठीक है वसुंधा जी की सरकार में लेकिन अब उन्हें इंदिरा गांधी मॉडल स्कूल के नाम से चलाया जा रहा है ठीक है मित्रों नेक्स्ट है सत्र दो और सत्रह में राज्य के विद्यालयों में लगभग एक लाख बालिकाओं को आत्म रक्षा तकनीक एवं प्रशिक्षण दिया गया इसे किस नाम से जाना जाता है इसे मित्रों सक्षम नाम से जाना गया इस तकनीक देने को ठीक है अब है शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में असत्य कथन छाटिए देखिए शैक्षिक प्रबंधन मूर्त होता है ठीक है तो देखिए मूर्त नहीं होता है ये अमूर्त होती है प्रक्रिया है ना तो पहला कथन ही गलत है क्योंकि हमसे असत्य पूछा था बाकी सब भी हम देख लेते हैं शैक्षिक प्रबंधन सर्वव्यापी होता है सही है उद्देश्यपूर्ण होता है सही है कला विज्ञान दोनों हैं ठीक है मित्रों नेक्स्ट देखिए विश्व स्काउट गाइड का मुख्यालय कहाँ है तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थापित है मित्रों ठीक है देखिए यहाँ पर जिनेवा और स्विट्जरलैंड दोनों ही रखा है तो वैसे तो जिनेवा ज़्यादा करेक्ट होगा तो फोर्थ वाला ऑप्शन आप राइट माने स्विट्जरलैंड को नहीं राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव का प्रारंभ कब हुआ था तो राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव का प्रारंभ 2005 में किया गया था मित्रों ठीक है एस एस के तहत राजस्थान में कितने जिलों में एम सेल कार्यरत है ठीक है तो देखिए ये तैंतीस जिलों में है मित्रों एकल पुत्री दी पुत्री योजना कब शुरू की गई थी दो में शुरू की गई थी मित्रों और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाता है ठीक है अब देखिए मित्रों आज का तीसरा मॉडल पेपर है हमारा मॉडल पेपर नंबर सेवन और इसका पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का व्यवस्थित क्रम बताइए तो देखिए इसका व्यवस्थित क्रम अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले माध्यमिक परीक्षा ली जाती है ठीक है दसवीं की उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिर ये ली जाती है उच्च माध्यमिक परीक्षा बारहवीं की ठीक है जो सामान्य परीक्षा होती है ठीक है पहला तो ये हो गई हमारे पास दसवीं की दूसरी हो गई ये बारहवीं की ठीक है तीसरा हमारे पास रहता है प्रवेश का परीक्षा बारहवीं संस्कृत की ये तीसरा हो जाता है मित्रों फिर होती है वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा दसवीं सामान्य की चौथा यानी कि फोर्थ ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें करेक्ट आ जाएगा ठीक है मित्रों 1963 में कितने क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना की गई थी तो चार की क्योंकि पाँचवा जो क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान है उसकी स्थापना बाद में की गई जो कि मैसूर के अंदर है क्षेत्रीय शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में व्यवस्थित क्रम बताइए तो व्यवस्थित क्रम बताना है मित्रों देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाता है सेकंड वाला यानी कि भोपाल दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय नहीं एक मिनट यहाँ आपको यूनिवर्सिटी देखिए पूछा है देखिए अजमेर वाले में दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय लगता है यानी कि ए में बी आएगा सिंपल सी बात है भोपाल के अंदर जो होती है वो आपकी लगती है उत्कल यूनिवर्सिटी यानी कि बी में सी आएगा और सी जो है आपका मैसूर उसके अंदर मित्रों लगती है मैसूर का विश्वविद्यालय लगता है है ना नॉर्थ ईस्ट हिल है वैसे तो वो पर मैसूर का विश्वविद्यालय भी कहते हैं उसको यानी सी में जो होगा ए आएगा और भुवनेश्वर जो है वहाँ तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय लगता है यानी डी में डी ही आएगा मित्रों यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है टू ठीक है मित्रों आगे देखें आर टी एक्ट दो के अंतर्गत कौन सा प्रावधान नहीं है तो कौन सा प्रावधान नहीं है जरा देख लेते हैं छः से चौदह वर्ष के आयु वर्ग हेतु मुक्त शिक्षा बिल्कुल सही है मुफ्त शिक्षा आएगा मुफ्त नहीं है प्राइवेट ट्यूशन का अंत है अट्ठाईसवीं धारा के अंतर्गत बोला गया है अध्याय चार में शारीरिक दंड में मानसिक प्रताड़ना निषेध है ये धारा सत्रह है अध्याय चार की ठीक है निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन देना है ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन दिया जाए तो ऑप्शन नंबर चार गलत है मित्रों ठीक है ऐसा ही ए की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी मित्रों ठीक है नेक्स्ट देखें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बारहवीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र व राज्य का व्यय अनुपात कितना है तो केंद्र व राज्य का व्यय अनुपात मित्रों पचास पचास का है विद्यालय योजना का संबंध किससे है कोठारी आयोग से है यू डाइस का सर्वप्रथम उपयोग कब किया गया था 1992 और 1993 में ठीक है मित्रों प्रारंभिक शिक्षा में कौन कौन सी कक्षाएँ सम्मिलित होती हैं कक्षा एक से आठ तक की राजस्थान में आर आई स्थित है तो अजमेर में स्थित है मित्रों ठीक है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के अलावा अन्य कहाँ सैनिक स्कूल है तो झुंझुनू जुन दौरासर में खोला गया था एक अप्रैल 2018 से उसका कार्यालय कार्यकाल प्रारंभ हुआ था ज्ञानवाणी का प्रसारण प्रतिदिन कितने घंटे होता है तो 16 घंटे होता है मित्रों मैंने आपको बताया था विद्यालय प्रबंधन समिति में महिलाओं की संख्या कितनी होती है पचास रहती है मित्रों ध्यान रखना पोस्ट कॉर्प का सी क्या देता है समन्वय यानी कि कॉर्डिनेशन शिक्षा के अधिकार की प्रकृति होती है संवैधानिक प्रकृति है ठीक है मित्रों 
तो ये हमारा मॉडल टेस्ट पेपर सेवन भी कंप्लीट हो चुका है अब आज का लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर यानी लास्ट पंद्रह क्वेश्चन देखिए आज हमने चार मॉडल टेस्ट पेपर किए हैं एक मॉडल टेस्ट पेपर में पंद्रह क्वेश्चन है यानी कि टोटल हमने सिक्सटी क्वेश्चन जो है अपने मित्रों कंप्लीट कर लिए हैं ठीक है अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपना एंड वाला आज का देख लेते हैं मॉडल टेस्ट पेपर देखें विद्यालय मानचित्र में लाल रंग किसे प्रदर्शित करता है ये लाल रंग जो होता है बालिकाओं को प्रदर्शित करता है मित्रों ठीक है यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है एन का पूरा नाम क्या है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ठीक है मित्रों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना विद्यालयों की स्थापना के संबंध में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत का अंतर माना जाता है देखिए वैसे तो 21 प्रतिशत है सही पर यहाँ पर 21 है नहीं तो हम 20 को ही सही मान लेंगे मित्रों ठीक है ई मित्र को ग्रामीण क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है ई मित्र को ग्रामीण क्षेत्रों में जन मित्र के नाम से जाना जाता है मित्रों ठीक है ज्ञान दर्शन दित्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो ज्ञान दर्शन दित्य को तकनीकी चैनल या एकलव्य चैनल के नाम से जाना जाता है ठीक है मित्रों तो एकलव्य चैनल आएगा तकनीकी चैनल नहीं आएगा सॉरी फोर्थ ऑप्शन राइट होगा मिड डे मील योजना राजस्थान के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं के लिए पोषाहार की लागत क्या रखी गई है तो ये चार लागत रखी गई है मित्रों ठीक है समग्र शिक्षा अभियान समसा का नारा क्या है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा ठीक है मित्रों यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाता है देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन है अगर आपका पढ़ा हुआ है सब कुछ पुराने वीडियोस आप देख लीजिएगा टारगेट आरपीएससी जीके के नाम से आप सर्च करेंगे कोई भी टॉपिक डाल के स्कूल मैनेजमेंट का आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे वर्तमान राज, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा द्वारा स्थापित किए गए कुल विद्यार्थी सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है तो ये उनतीस है कुल विद्यार्थी सेवा केंद्रों की संख्या मित्रों ठीक है नेक्स्ट देखिए भारत में सर्वप्रथम पब्लिक स्कूल कहाँ खोली गई है तो ये सनावर शिमला में खोली गई थी मित्रों राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजी विद्यालय कब खोले गए थे 1819 में समसा का कार्यभार वर्तमान में किसे सौंपा गया है प्रदीप कुमार बोरड को शिक्षा में अधिकार अधिनियम 2019 के अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने रखे गए हैं तो पैंतालीस रखे गए हैं मित्रों बात को ध्यान रखना आर टी की किस धारा में राज्य सलाहकार परिषद के गठन का उल्लेख है धारा चौंतीस में एस आई क्यू ई का पूरा नाम क्या है मित्रों इसका पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन मैंने शॉर्ट जो फॉर्म होती है उनके भी एक फुल फॉर्म वाला वीडियो बना रखा है जिसमें सारी जितनी भी शॉर्ट फॉर्म स्कूल मैनेजमेंट में आई है उन सबकी फुल फॉर्म दी हुई है उनको भी आप देख लीजिएगा मित्रों आर टी एक दो हज़ार नौ में एक अनुसार शिक्षकों को कितने प्रतिशत पद विद्यालय में रिक्त नहीं रखे जा सकते हैं तो ये मित्रों आपका है दस प्रतिशत पद ठीक है मित्रों तो ये आज हमने अपने टोटल सिक्सटी क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने चार मॉडल पेपर कंप्लीट किए हैं दोस्तों होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें इससे मेरा मोटिवेशन होगा ठीक है इंस्पिरेशन बढ़ेगा मेरा साथ ही आप जितना हो सके इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ और आप भी दो तीन बार सुने इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी मित्रों ठीक है वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद